ఫస్ట్ ఏంటంటే నిన్ను వదలరు సెకండ్ ఏంటంటే ఎమ్మకాలన్నీ ఇరిగిపోతాయి మూడోది ఏంటంటే మూడోది నేను నీకు చెప్పలేను ఏమైనా జరగచ్చు హలో క్రాంతి బంధులా అండి మాట్లాడుతుంది అవునండి మీరు మేము ట్రైన్ నుండి కాల్ చేస్తున్నాం మీ మొబైల్ నెంబర్ ని డిస్కనెక్ట్ చేయమని మాకు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వచ్చాయి సో ఇంకో టూ అవర్స్ లో మీ మొబైల్ నెంబర్ ని డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాం నా మొబైల్ నెంబర్ డిస్కనెక్ట్ చేయటం ఏంటి సార్ అసలు ఏం జరిగింది ఎందుకు డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నారు మీకు మిగతా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీరు మా సూపర్వైజర్ తో మాట్లాడండి నెంబర్ ఇస్తాను కాల్ చేయండి హలో సార్ నా పేరు క్రాంతి నా మొబైల్ నెంబర్ డిస్కనెక్ట్ అవుతుందని ట్రైన్ నుంచి ఎవరు కాల్ చేసి మిగతా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీకు కాల్ చేయమని చెప్పారు ఎస్ క్రాంతి మా అసోసియేట్ చెప్పేసి మీ కరెక్టే మీ నెంబర్ డిస్కనెక్ట్ చేయబోతున్నాం ఎందుకు సార్ మీ మొబైల్ నెంబర్ నుండి కొన్ని ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నట్టు హైదరాబాద్ పంజాగుట్ట పోలీస్ స్టేషన్ లో కంప్లైంట్ ఫైల్ అయింది హైదరాబాద్ పంజాగుట్ట నేనుండే చీరాల్లో సార్ అసలు హైదరాబాద్ వెళ్ళి దాదాపు వన్ ఇయర్ అవుతుంది అయినా నా మొబైల్ నా దగ్గర ఉంటే నా నెంబర్ నుంచి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అలా జరుగుతాయి సార్ అవన్నీ మాకు తెలీదు మాకు హైదరాబాద్ పోలీస్ స్టేషన్ నుండి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది మేము డిస్కనెక్ట్ చేస్తున్నాం కావాలంటే మీరు హైదరాబాద్ వెళ్ళి సాల్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పటికి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే కష్టం కదా సార్ సరే సరే ఐ అండర్స్టాండ్ మీ బాధ నాకు అర్థమైంది ఒకరిని అర్థం నేను హైదరాబాద్ పోలీస్ తో మాట్లాడి మీ కేసు ఫోన్ లో సాల్వ్ చేస్తాను మీకు అక్కడ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ తో ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ తో కాల్ చేపిస్తాను లిఫ్ట్ చేసి మీ ప్రాబ్లం అతనికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి హలో హలో క్రాంతి అలా మాట్లాడేది అవును సార్ నా పేరు ముఖేష్ శర్మ మీ కేసు డిజ్ చేస్తుంది నేనే కేసు ఏంటి సార్ ఏదో నా మొబైల్ నుంచి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ అన్నారు మీరేమో కేసు అంటున్నారు మీ మొబైల్ నుండి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ తో పాటు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అకౌంట్ నుండి మనీ లోడ్ జరిగింది మా దగ్గర ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి కూడా ఏంటి సార్ ఇదంతా అసలు నాకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదా మరి ఇక్కడ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుండి ఇల్లీగల్ మనీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్టు చూపిస్తుంది మాకు మీ మీద కేసు కూడా ఫైల్ అయింది మీరు హైదరాబాద్ అవుతూ ఉంటుంది సార్ అసలు ఏంటి సార్ ఇది నేనే తప్పు చేయలేదు సార్ సార్ కంగారు పడబాకండి మేబీ మీ పేరు మీద ఎవరు ఎక్కువ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు మీరు కంగారు పడకండి మీరు తప్పు చేయలేదు కదా మీకు వీడియో కాల్ చేసి మీ దగ్గర నుండి స్టేట్మెంట్ ఎక్కువ చేస్తారు आपका वीडियो स्टेटमेंट कार्ड होगा जी उसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन लेटर इश्यू किया जाएगा जी मैं साफ को अपने सिस्टम में चेक करता हूं और ये अभी आपको कनेक्ट कर रहा हूं इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्रदीप सावन से वो आपको वन साइडेड वीडियो स्टेटमेंट कार्ड करेंगे एज पर द प्रोटोकॉल आपने प्रोटोकॉल को फॉलो करना है ऑफिसर का कैमरा ऑफ होगा आपका कैमरा ऑन रहेगा जो एविडेंस के तौर पर कोर्ट में सबमिट की जाएगी उसके बाद आपको क्लैरिफिकेशन लेटर इश्यू किया जाएगा ओके సో గైస్ చూసారు కదా ఇలా డిజిటల్ అరెస్ట్ అయిపోయి చాలా మంది స్కామ్స్ లో ఎక్కిపోతున్నారు మీకు బాగా అర్థం అవ్వాలని నిజంగా నాకు కాల్ వచ్చినట్టు క్రియేట్ చేసాం బట్ రియాలిటీలో సేమ్ అలానే జరుగుతుంది ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఈ స్కామ్ లో చిక్కునేవాడిని ఒక ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ పెట్టాను అనమాట దాని డెలివరీ వచ్చే రోజు నాకు ఒక నెంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చింది లిఫ్ట్ చేస్తే మీ డెలివరీ ప్రోడక్ట్ డెలివరీ గురించి మాట్లాడుతున్నాం మా ఎగ్జిక్యూటివ్ కి కనెక్ట్ చేస్తాం అన్నారు నిజంగా డెలివరీ వాళ్ళే అనుకొని ప్రోడక్ట్ ఈ రోజు వస్తుంది కదా అని అడిగా మా ఎగ్జిక్యూటివ్తో మాట్లాడండి అన్నారు డెలివరీ పేరు డెలివరీ పార్ట్నర్ పేరు చెప్తారంటే ఫెడిక్స్ ఇంటర్నేషనల్ అన్నారు ఈ ఫెడిక్స్ మీద చాలా స్కామ్స్ జరుగుతున్నాయి సో వెంటనే కాల్ కట్ చేశాను యాక్చువల్గా ఆ రోజు నాకు నిజంగానే ప్రోడక్ట్ డెలివరీ ఉందనమాట వాళ్ళకి ఎలా తెలుసో మొత్తానికి స్కామ్ చేద్దామని కాల్ చేశారు ఇన్ కేసు నేను వాళ్ళ బొట్టలో పడిపోయి ఉంటే మీ పార్సిల్లో డ్రగ్స్ ఉన్నాయని స్కామ్ చేయడానికి ట్రై చేసేవాళ్ళు నాకు వాటి మీద కొంచెం ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఎస్కేప్ అయ్యాను ఇన్ కేసు వీటి గురించి తెలియని వాళ్ళు ఒకప్పుడు డిజిటల్ ఇండియా తన డ్రీమ్ అని చెప్పిన మోడీ గారు ఇప్పుడు డిజిటల్ సురక్షకి తీన్ చరణ బతాతా ఈ తీన్ చరణ హే రుకో సోచో యాక్షన్ లో స్టాప్ థింక్ యాక్ట్ అంటూ డిజిటల్ సెక్యూరిటీ గురించి దేశ ప్రజలకి సూచనలు ఇస్తున్నారు అక్టోబర్ ఇరవై ఏడున మన్ కీ బాత్ నూట పదిహేనో ఎపిసోడ్ లో దేశంలో జరుగుతున్న ఒక కొత్త స్కామ్ గురించి మోడీ గారు మాట్లాడారు అనమాట మార్కెట్ లోకి వచ్చిన ఆ కొత్త స్కామ్ పేరు డిజిటల్ అరెస్ట్ ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్ ద్వారా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఫస్ట్ క్వార్టర్ లో దాదాపు నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయలని స్కామర్స్ బాధితుల దగ్గర నుంచి కొట్టేశారు మన డేటా చాలా విధాలుగా హ్యాకర్స్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అసలు మన ఫోన్ సేఫ్ అయినా మన సోషల్ మీడియా అకౌంట్ సేఫ్ అయినా ఈ హ్యాకింగ్ నుంచి ఎలా జాగ్రత్త పడాలో తెలుసుకోవాలంటే హౌ హ్యాకర్స్ లూట్ డేటా ఫ్రమ్ మొబైల్ అనే ఆడియో బుక్ ని వినండి దాంతో పాటు
లిసన్ ప్లస్ ఆడియో బుక్స్ని మీరు ఫ్రీగా వినొచ్చు మీ మూడుకి తగ్గట్టు డిఫరెంట్ జానర్ బుక్స్ని కూడా వినొచ్చు అనమాట ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా వినొచ్చు లేటెస్ట్ న్యూస్లు ట్రెండ్లు స్టోరీస్తో అప్డేటెడ్గా ఉండండి అన్ని ఏజెస్ వాళ్ళకి యూజ్ అయ్యే బుక్స్ ఇందులో ఉంటాయి దీనికి సంబంధించిన లింక్ ఇంత డిస్క్రిప్షన్లో పిన్ చేసిన కామెంట్స్లో ఉంటుంది వెంటనే కూకు ఎఫ్ఎం యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకుని సెవెన్ డేస్ ఫ్రీ ట్రయల్ని ఎంజాయ్ చేయండి మీరు ఏదైనా బుక్ని సజెస్ట్ చేయాలనుకున్నా లేకపోతే ఏదైనా ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలనుకున్నా కింద డిస్క్రిప్షన్లో పిన్ చేసిన కామెంట్స్లో గూగుల్ ఫామ్ ఉంటుంది ఆ ఫామ్ని ఫిల్ చేసేయండి నౌ గెట్ బ్యాక్ టు ది వీడియో నార్మల్గా డిజిటల్ స్కామ్స్ అంటే ఎవరో పెద్దగా చదువుకోని వాళ్ళు లేదా టెక్నాలజీ గురించి తెలియని వాళ్ళు ఆ స్కామ్లు ఇరుక్కుంటారు అనుకుంటూ ఉంటారు కానీ ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్లు ఇరుక్కున్న వాళ్ళలో ఒక పెద్ద కంపెనీ సిఈఓ నుంచి రిటైర్డ్ అయిపోయిన మేజర్ జనరల్ వరకు అందరూ వెల్ ఎడ్యుకేటెడే అసలు ఏంటి ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్ ఎలా ఈ స్కామ్లో చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా ఇరుక్కుంటున్నారు ఈ స్కామ్లో ఎంత డబ్బుని పోగొట్టుకున్నారు పిఎం మోడీ గారు అడ్రస్ చేసే అంత రేంజ్లో ఈ డిజిటల్ స్కామర్స్ ఏం చేశారు గవర్నమెంట్ ఈ స్కామ్ని ఎలా ట్యాకిల్ చేయబోతుంది అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మీరు ఈ స్కామ్లో ఇరుక్కోకుండా తెలుసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేటికి ఆన్సర్ ఈరోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకుందాం వీడియోని తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ స్కామ్లో ఎవరైనా ఇరుక్కునే ఛాన్స్ ఉంది సో షేర్ చేసి అందరికీ అవేర్నెస్ని పెంచండి ముందుగా ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం నిజానికి ఈ స్కామ్ ఎవడు కనిపెట్టడు కానీ వాడి తెలివిని మెచ్చుకోక తప్పదు ఎందుకంటే అసలు ఈ స్కామ్ ప్రాసెస్ నిజంగా ఏదో గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ చేసే ఒక ఇన్వెస్టిగేషన్ లాగా ఉంటుంది అనమాట ఫస్ట్ మీకు ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ నుంచి కాల్ వస్తుంది ఆ కాల్ లిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత మీతో ట్రాయ్ లేదా కస్టమ్స్ ఆఫీస్ లేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీస్ ఇలా ఏదో ఒక గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి కానీ మాట్లాడుతున్నావు అని చెప్పి మీ ఫోన్ నెంబర్ నుంచి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి అని లేదా మీ పేరు మీద ఒక పార్సిల్ వచ్చింది ఆ పార్సిల్లో డ్రగ్స్ దొరికాయి అని చెప్పి మిమ్మల్ని బాగా టెన్షన్ పెడతారు ఎప్పుడైతే మీరు వాళ్ళు చెప్పింది నిజం అని నమ్ముతారో అప్పుడు హైయర్ అఫీషియల్స్ అంటూ ఇంకో ఫ్రాడ్స్టర్ సీన్లోకి ఎంటర్ అయ్యి మిమ్మల్ని వీడియో కాల్ ఆర్ లేదా స్కైప్లో ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు వాళ్ళు సెటప్ చూస్తే నిజంగా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ ఏమో అనుకుంటాం అసలు కొంచెం కూడా డౌట్ రాదు అనమాట వీళ్ళ యూనిఫామ్లు వీళ్ళ ఆఫీస్ సెటప్ ఇవన్నీ పిన్ టు పిన్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళలాగే ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే మీరు వీళ్ళని పూర్తిగా నమ్ముతారో అప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లోకి వెళ్తారు మీరు ఇరుక్కుంది చాలా పెద్ద కేసు ఈ కేసు నుంచి బయటపడాలంటే మీరు కొంత అమౌంట్ కట్టాలంటారు లేదా ఇంకో ట్యాక్టిక్ యూజ్ చేస్తారు అదేంటంటే మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి చాలా ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయి సో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ని మేము కొన్ని రోజులు ఫ్రీజ్ చేస్తున్నాం సో ఆ అకౌంట్లో ఉన్న మనీ మొత్తాన్ని మాకు ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ మొత్తం పూర్తి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీకు రిటర్న్ చేస్తామంటారు అలా ఒక్కసారి డబ్బులు మీ అకౌంట్ నుంచి వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాక ఇంకేముంది పిసుక్కోవటమే ఏంటి ఇంత సింపుల్ స్కామ్లో ఎలా ఇరుక్కుంటున్నారు జనాలు అని అనుకుంటున్నారేమో వినడానికి స్కామ్ సింపుల్గానే ఉంటుంది కానీ ఈ స్కామర్స్ ఆచరణ వింటే మీరు షాక్ అయిపోతారు వర్ధం గ్రూప్ సిఈఓ ఎస్పి ఓస్వాల్ ఈ స్కామ్లో ఏడు కోట్ల రూపాయలు పోగొట్టుకున్నారు ఒక కంపెనీ సిఈఓ ఏడు కోట్ల రూపాయలు పోగొట్టుకున్నారు ఆయన్ని స్కామర్స్ ఎలా స్కామ్ చేశారు వింటే మీ ఫ్యూజులు ఎగిరిపోతాయి ముందుగా ఓస్వాల్ గారికి ఒక స్కామర్ కాల్ చేసి మీ ఫోన్ నెంబర్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వబోతుంది అలా అవ్వకుండా ఉండాలంటే నెంబర్ నైన్ని ప్రెస్ చేయండి అని ఒక ఆటోమేటెడ్ వాయిస్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చిందనమాట ఎప్పుడైతే ఓస్వాల్ గారు నైన్ని ప్రెస్ చేశారో అవతల వైపు నుంచి సిబిఐ ఆఫీసర్ని అంటూ ఒక అతను ఓస్వాల్ గారితో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు ఆ ఫేక్ సిబిఐ ఆఫీసర్ ఒక ఫోన్ నెంబర్ని మెన్షన్ చేసి ఆ నెంబర్ ఓస్వాల్ గారి పేరు మీద ఉందని ఆ నెంబర్ ద్వారా కొన్ని ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నాయని చెప్పాడు ఆ తర్వాత మిస్టర్ ఓస్వాల్ పేరు మీద ఒక కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉన్నట్లు ఆ సిబిఐ ఆఫీసర్ మెన్షన్ చేశాడు తన పేరు మీద ఎటువంటి కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్ లేదు అని ఓస్వాల్ రిప్లై ఇచ్చారనమాట ఆ తర్వాత లేదు లేదు ఓస్వాల్ పేరు మీద కెనరా బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది ఆ అకౌంట్ నుంచి కొన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్ జరుగుతున్నాయంటూ మెల్లిగా సిబిఐ ఆఫీసర్ ఈ ఓస్వాల్ గారిని భయపెట్టాడు అనమాట ఇలా వాయిస్ కాల్లో ఇదంతా చెప్పిన తర్వాత స్కామర్స్ వీడియో కాల్లోకి దిగారు మిస్టర్ ఓస్వాల్కి వీడియో కాల్ చేసి తన బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి జరిగిన ఫైనాన్షియల్ ఇర్రెగ్యులారిటీస్కి నరేష్ గోయల్ కేసుకి లింక్ ఉందని ఓస్వాల్ని నమ్మించారు ఈ నరేష్ గోయల్ అనే ఆయన జెట్ ఎయిర్వేస్కి ఫార్మర్ చైర్మన్ అనమాట ల
జెట్ ఎయిర్వేస్లో ట్రావెల్ చేశానని ఆ ట్రావెల్ చేసే టైంలో తన ఐడెంటిఫికేషన్ డీటెయిల్స్ని షేర్ చేశాను ఆ టైంలో ఆధార్ కార్డ్ రికార్డ్ని జెట్ ఎయిర్వేస్ వాళ్ళు తీసుకొని ఉంటారు అని వాస్వాల్ గారు వాళ్ళతో చెప్పారనమాట ఇదే వాస్వాల్ గారు చేసిన తప్పు ఎప్పుడైతే ఈ ఫేక్ సిబిఐ ఆఫీసర్ చెప్పింది గుడ్డిగా నమ్మేసి తన ఇన్నోసెన్స్ ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేస్తూ ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని వాస్వాల్ గారు ఆ ఫేక్ ఆఫీసర్ సిబిఐ ఆఫీసర్కి చెప్పారు వాళ్ళకి వాస్వాల్ గారి మీద ఫుల్ కమాండ్ వచ్చేసింది మెయిన్గా ఆధార్ మ్యాటర్ విని దానినే వాస్వాల్ గారి మీద యూజ్ చేశారు తన ఆధార్ కార్డ్ని మిస్యూజ్ చేసి ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ జరుపుతున్నారని సో కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ పూర్తి అయ్యే వరకు వాస్వాల్ కూడా ఒక సస్పెక్ట్ అని చెప్పడమే కాకుండా ఏం చేసైనా వాస్వాల్ని ఆ సిచ్యువేషన్ నుంచి బయట పడేస్తారని ఆ ఫేక్ సిబిఐ ఆఫీసర్ వాస్వాల్కి భరోసా ఇచ్చాడు గొర్రె కసాయి వాడిని నమ్మినట్లు ఆ వాస్వాల్ గారు సిబిఐ ఆఫీసర్ ఆ ఫేక్ సిబిఐ ఆఫీసర్ని నమ్మేసి వాడు చెప్పింది చేయటం మొదలు పెట్టారనమాట ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ వీడియో కాల్లో రాహుల్ గుప్తా చీఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఆఫీసర్ అంటూ ఇంకో స్కామర్ వాస్వాల్తో మాట్లాడటం మొదలు పెట్టారు ఈ రాహుల్ గుప్తా వాస్వాల్ని డిజిటల్ అరెస్ట్ చేస్తున్నాం సో వాస్వాల్ కొన్ని రూల్స్ పాటించాలని చెప్పి దానికి దాదాపు ఒక డెబ్బై రూల్స్ వాస్వాల్కి చెప్పారు కామెడీ ఏంటంటే ప్రియారిటీ ఇన్వెస్టిగేషన్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నట్లు వాస్వాల్తోనే ఒక లెటర్ రాపించుకున్నారు ఆ తర్వాత వీడియో కాల్లోని వాస్వాల్ స్టేట్మెంట్ని రికార్డ్ చేసి అతన్ని ఒక నలభై ఎనిమిది గంటల పాటు అదే వీడియో కాల్లో ఉండేలా చేశారనమాట అంటే అతను ఏం చేసినా వాళ్ళకి ఇన్ఫామ్ చేయాలి బ్రేక్ తీసుకోవాలనుకున్న వాళ్ళ పర్మిషన్ తీసుకుని వెళ్ళాలంటూ వాస్వాల్ని డిస్టర్ అరెస్ట్ చేశారు ఈ విషయం ది నేషనల్ సీక్రెట్స్ యాక్ట్ కిందకు వస్తుందని సో ఎవరికైనా ఈ విషయం రివీల్ చేస్తే వాస్వాల్కి మూడు నుంచి ఐదు సంవత్సరాల జైలు శిక్ష పడే ఛాన్స్ ఉందని వాస్వాల్ని బెదిరించారనమాట ఇంక ఈ స్కామ్లో అన్నిటికంటే హైలైట్ స్కామర్ ఒక ఫేక్ కోర్ట్ రూమ్ని క్రియేట్ చేయటం అంటే చూడటానికి సేమ్ కోర్ట్ లాగే ఉండిద్ది అనమాట వీడియో కాల్లో వాస్వాల్ని ఇంటర్వ్యూ చేసిన వాళ్ళందరూ యూనిఫామ్స్ వేసుకొని ఫేక్ ఐడి కార్డ్స్తో వాస్వాల్ని నమ్మించారనమాట కానీ వాస్వాల్ దగ్గర డబ్బు నొక్కేయడం కోసం ఏకంగా ఒక ఫేక్ కోర్ట్ రూమ్నే క్రియేట్ చేశారు ఆ కోర్ట్ రూమ్లో జడ్జి ఎవరో తెలిస్తే మీరు షాక్ అయిపోతారు మన చీఫ్ జస్టిస్ ధనంజయ్ వై చంద్రచూద్ గారు అనమాట నిజం కాదు ఆయన కూడా ఫేకే ఆ ఫేక్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా కేసు మొత్తం విన్న తర్వాత ఒక ఆర్డర్ని వాస్వాల్కి వాట్సాప్లో పంపించారు ఆ ఆర్డర్లో ఏడు కోట్ల రూపాయలు డిఫరెంట్ డిపాజిట్ అకౌంట్స్లో డిపాజిట్ చేయమని ఉండటంతో వాస్వాల్ గారు సెవెన్ క్రోర్ రూపీస్ వాళ్ళు చెప్పిన అకౌంట్స్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశారు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒక కంపెనీ సీఈఓ ఎవరో చెప్పారని ఏడు కోట్ల రూపాయలు వేరే వాళ్ళ అకౌంట్లకి ట్రాన్స్ఫర్ చేశాడు ఈ సెవెన్ క్రో రూపీస్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే గ్యాప్లో స్కామర్స్ వాస్వాల్కి ఫేక్ అరెస్ట్ వారెంట్ అది కూడా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ మోనోగ్రామ్ స్టాంప్స్ ఇంకా ముంబై పోలీస్ స్టాంప్స్తో పంపించారు అంతేకాదు మూడు సుప్రీంకోర్టు స్టాంప్స్ ఉన్న ఒక డాక్యుమెంట్ దాని మీద బార్ కోడ్ ప్లస్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ ఇండియా సిగ్నేచర్ కూడా ఉన్నాయి ఇది ఒక్కటే కాదు ఇలాంటివి ఇండియాలో చాలా జరిగాయి సేమ్ ఇదే ప్రాసెస్లో నోయిడాకి చెందిన ఒక డాక్టర్ని స్కామ్ చేసి అరవై లక్షల రూపాయలు కొట్టేశారు మ్యాటర్ ఏంటంటే పూజా గోయల్ అనే ఒక డాక్టర్కి కాల్ చేసి ఆమె మొబైల్ నుంచి ఇల్లీగల్ ఆప్షన్స్ వీడియోస్ సర్క్యులేట్ అవుతున్నాయని చెప్పి ఆమెని భయపెట్టి ఆ తర్వాత ఆమె మీద మనీ లాండరింగ్ కేసు ఇన్వెస్టిగేషన్ జరిగే ఛాన్స్ ఉందని చెప్పి దాని నుంచి బయటపడాలంటే డబ్బులు కట్టాలంటూ అరవై లక్షలు కొట్టేశారు ఇలా చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా పెద్ద లిస్టే ఉంది మధ్యప్రదేశ్లో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీలో పనిచేసే సైంటిస్ట్ నోయిడాలో ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాల రిటైర్డ్ మేజర్ జనరల్ సీనియర్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ పీజీ స్టూడెంట్స్ బిజినెస్ మ్యాన్ ఇలా బాగా చదువుకొని సొసైటీలో మంచి పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎంతో మంది ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్కి బలైపోయారు నార్మల్గా పెద్దగా చదువుకొని వాళ్ళు ఇలాంటి స్కామ్స్లో ఇరుక్కుంటారు కానీ ఈ స్కామ్లో చదువుకున్న వాళ్ళు చదువుకొని వాళ్ళు అని సంబంధం లేకుండా బుక్ అయిపోతున్నారు దీనికి కారణం ఏంటి ఏం లేదు దీనికి చాలా సింపుల్ కారణం ఉంది అదే క్వాలిటీ ఎస్ స్కామర్స్ కూడా క్వాలిటీ ప్రిసిషన్ని ఫాలో అవుతున్నారు ఒక పద్ధతి ఒక విజన్తో స్కామ్లు చేస్తున్నారు ఇందాక చెప్పిన ఓస్వాల్ కేసు కానీ ఆ డాక్టర్ కేసు కానీ తీసుకోండి స్కామర్స్ డైరెక్ట్గా డబ్బులు నొక్కియట్లేదు ముందు విక్టిమ్ని నమ్మిస్తున్నారు ఒక భరోసా కలిగిస్తున్నారు ఏకంగా ఒక కోర్టు సెట్టేసి సుప్రీంకోర్టు ఆర్డర్లు ఈడీ ఆర్డర్లు ఎంబ్లంలు సిగ్నేచర్లు ఇలా గవర్నమెంట్ అఫీషియల్స్ అనిపించేలా ఒక ప్రాసెస్ని సెట్ చేసుకుని విక్టిమ్స్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారు ఇప్పుడు చూడండి డైరెక్ట్గా కాల్ చే
నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయలు ఇండియన్ సిటిజన్స్ కోల్పోయారు అంతేకాదు ఇక్కడ మీరు ఇంకా చూస్తే ది నేషనల్ సైబర్ క్రైమ్ రిపోర్టింగ్ పోర్టల్ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ని పబ్లిష్ చేశారనమాట ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఈ సంవత్సరం జనవరి ఫస్ట్ నుంచి ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు దాదాపు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ మిలియన్ కంప్లైంట్స్ రిజిస్టర్ అయ్యాయంట అండ్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో అయితే దాదాపు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ మిలియన్ కంప్లైంట్స్ పదిహేను లక్షల కంప్లైంట్స్ ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్లు అదే రెండు వేల ఇరవై రెండులో చూసుకుంటే జీరో పాయింట్ నైన్ సిక్స్ మిలియన్ కంప్లైంట్స్ ఈ పెరిగిపోతున్న డిజిటల్ స్కామ్ మ్యాటర్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ దృష్టికి వెళ్ళింది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హోమ్ అఫైర్స్ ఒక హై లెవెల్ కమిటీని ఫామ్ చేసి ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్స్ ని ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తుంది యూనియన్ మినిస్ట్రీలో ఒక పార్ట్ అయిన సైబర్ క్రైమ్ కోఆర్డినేషన్ సెంటర్ దీన్ని ఫోర్టీన్ సి అని కూడా పిలుస్తారు ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్స్ కి సంబంధించిన కేసెస్ అన్నిటి గురించి ఈ ఏర్పాటు చేసిన కమిటీకి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలని ఫోర్టీన్ సి వాళ్ళని అన్ని స్టేట్స్ ఇంకా యూనియన్ టెరిటరీస్ లోని పోలీసులకి ఆర్డర్ వేశారనమాట అంతేకాదు డిజిటల్ స్కామ్స్ ఇన్వెస్టిగేషన్ లో భాగంగా ఫోర్టీన్ సి దాదాపు ఆరు లక్షల ఫోన్ నెంబర్స్ ని బ్లాక్ చేసింది ఈ బ్లాక్ చేసిన నెంబర్స్ అన్నిటికీ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్ తో లింక్స్ ఉన్నాయంట ప్లస్ ఈ కేసు విషయంలో ఏడు వందల తొమ్మిది మొబైల్ అప్లికేషన్స్ ని కూడా ఫోర్టీన్ సి బ్లాక్ చేసింది అంతేకాదు ఈ డిజిటల్ స్కామ్స్ తో లింక్ అయి ఉన్న మూడు పాయింట్ రెండు ఐదు లక్షల బ్యాంక్ అకౌంట్స్ ని కూడా ఫోర్టీన్ సి ఫ్రీజ్ చేసింది అండ్ అఫ్ కోర్స్ మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారు మన్ కీ బాత్ ఎపిసోడ్ లో స్పెషల్ గా ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ స్కామ్ గురించి మాట్లాడారు అసలు ఈ డిజిటల్ అరెస్ట్ అనే కాన్సెప్టే మన ఇండియాలో లేదని ఇదంతా సొసైటీని నాశనం చేయడానికి క్రిమినల్స్ చేస్తున్న ఫ్రాడ్ అని చెప్పి సిబిఐ కానీ ఈడీ కానీ ట్రాయ్ కానీ మరి ఏ ఇతర గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ కానీ మీ పర్సనల్స్ అడగదు అని జనాలకి వివరించారు ఇలాంటి ఫేక్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలో కూడా మోదీ గారు ఒక ప్రాసెస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఆ ప్రాసెస్ ఏంటంటే స్టాప్ థింక్ అండ్ యాక్ట్ సో ఈ ప్రాసెస్ లో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి స్టాప్ అంటే మీకు ఎవరైనా స్కామర్స్ కాల్ చేసినప్పుడు కంగారు పడకండి కంగారు పడి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకుంటే స్కామర్స్ కి మిమ్మల్ని స్కామ్ చేయటం ఈజీగా మారుతుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోకూడదు కుదిరితే ఆ కాల్ చేసిన నెంబర్ ని స్క్రీన్ షాట్ తీయండి వీడియో కాల్ అయితే వీడియో కాల్ రికార్డ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి థింక్ సో ఏ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీకి కూడా ఫోన్ నెంబర్లో మిమ్మల్ని బెదిరించే అధికారం ఉండదు ఏ గవర్నమెంట్ ఏజెన్సీ కూడా మిమ్మల్ని వీడియో కాల్లో మనీ అడగదు ఎవరైనా కాల్ చేసి మేము సిబిఐ ఎస్బీఐ అని మిమ్మల్ని బెదిరిస్తున్నారంటే ఖచ్చితంగా ఏదో తేడా జరుగుతుంది అని గ్రహించండి థింక్ అబౌట్ పొటెన్షియల్ హజార్డ్స్ అండ్ థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి యాక్ట్ విత్ సేఫ్టీ ఇన్ మైండ్ మీకు కాల్ చేసింది స్కామర్ అని మీకు కొద్దిగా డౌట్ వచ్చిన వెంటనే ఆ కాల్ కట్ చేసి నైన్టీన్ థర్టీ నేషనల్ సైబర్ హెల్ప్ లైన్ కి కాల్ చేసి రిపోర్ట్ చేయండి లేదా సైబర్ క్రైమ్ డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ సైట్ కి వెళ్ళి అక్కడ మీ కంప్లైంట్ ని రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు ప్రజెంట్ మనం ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో ఖచ్చితంగా ఏదో ఒక విధంగా మన డేటా అనేది పబ్లిక్ అవుతుంది అది మీరు హోటల్ కి వెళ్ళినప్పుడు ఆధార్ కార్డు ఇచ్చిన ఎయిర్వేస్ ట్రావెల్స్ కోసం మీ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చిన లేదా ఏదైనా సైట్ లో ఆర్డర్ పెట్టిన ఇలా ఏదో ఒక విధంగా మీ పర్సనల్ డేటా అనేది బయటకు వెళ్తుంది సో ఆ డేటాతో స్కామర్స్ మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు అలాంటి టైంలో మోదీ గారు చెప్పినట్లు స్టాప్ థింక్ అండ్ యాక్ట్ ఈ పద్ధతిని ఫాలో అయితే చాలు ఒకవేళ నిజంగా మీకు డౌట్ ఉంది మీ బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉందని లేదా నిజంగా మీ సెల్ ఫోన్ నెంబర్ డిస్కనెక్ట్ అవ్వబోతుంది అని మీకు అనిపిస్తే పర్సనల్గా ఆ బ్యాంక్కి వెళ్ళండి లేదా మీ మొబైల్ నెట్వర్క్ ఆపరేటర్ని కాంటాక్ట్ అవ్వండి మీకు వచ్చిన పార్సిల్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయి అని కాల్స్ వస్తే ఆ కాల్ కట్ చేసి వెంటనే సైబర్ హెల్ప్ లైన్కి కాల్ చేయండి అంతేగాని ఫోన్లో ఎటువంటి డీలింగ్స్ చేయొద్దు అది చిన్నదైనా పెద్దదైనా కానీ ఆఖరికి కాల్ చేసింది ప్రధానమంత్రి మోదీ గారైనా కూడా ఫోన్ కాల్లో ఎటువంటి డీలింగ్స్ కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం కానీ చేయొద్దు చాలా మందికి ఈ స్కామ్ గురించి తెలియదు మీ రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు ఈ స్కామ్ కి టార్గెట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది సో ఖచ్చితంగా ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేసి అవేర్నెస్ పెంచండి అండ్ ఈ వీడియో ఎలా ఉందో మీ కింద కామెంట్స్ లో చెప్పండి అండ్ నో బ్రేక్ నవంబర్ మిస్ అవ్వకుండా చూడాలనుకుంటే వెంటనే మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకో మంచి మళ్ళీ కలుసుకుందాం సెలవు బాయ్ బాయ్